Ontem vocês viram aquela imagem, não é, que foi exibida no Brasil todo, com muita tristeza, a queda de uma árvore gigantesca aqui em São Paulo, que amassou o carro de uma família e matou essa mulher. Essa é a Ana Paula, gente. A mulher que, pelo jeito, morreu na hora. Ela é a mãe dessas duas crianças que estavam no carro. Me dá as imagens do velório, agora há pouco. Muita comoção, muita revolta né, no enterro da Ana Paula. O nosso Aguiar acompanhou de perto. O marido, que foi retirado do carro, ele foi ao velório, já recebeu alta. O Aguiar, que informação que você tem, por favor? Oi, Bart, boa tarde para você, para todos que estão acompanhando o Cidade Alerta. Sim, o Sérgio acompanhou do início ao fim, o velório até o sepultamento, conversou com a gente. Poucas pessoas puderam participar do velório, acompanharam a cerimônia. Foi uma cerimônia fechada, a família pediu que a gente mantivesse distância, a gente acompanhou um pouco distante. Mesmo assim, a família autorizou que a gente estivesse aqui nas proximidades. O corpo da Ana Paula foi sepultado há poucos instantes. Isso poucas pessoas por conta da Covid-19, né? E o Sérgio conversou com a gente e ele disse que tinha acabado de sair de casa com a Ana Paula porque estavam levando os dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 10 anos, para um laboratório perto de casa. Tinha 10 minutos que eles tinham saído de casa. Estavam indo no laboratório para levar os filhos para fazer um exame médico para coletar sangue. E quando eles saíram de casa, nem estava chovendo. De repente veio o temporal. Sérgio contou ainda, ainda que as últimas palavras da companheira, da Ana Paula, foi Puxa, há muito tempo que eu não via uma chuva tão forte em São Paulo. Quando ela terminou de falar essa frase, a árvore simplesmente caiu sobre o veículo, destruiu o carro. Sérgio contou também que a árvore só não matou toda a família porque parte da planta ficou presa no muro da própria escola onde a árvore estava plantada. Então, a parte mais pesada, os galhos mais pesados da árvore, acabaram caindo justamente sobre a Ana Paula, que estava dirigindo. O casal, então, iria para o laboratório e depois voltaria para casa. Segundo o Sérgio, já era um exame de rotina, pelo menos uma ou duas vezes por ano. Ele leva... Eles levavam os filhos para poder fazer esse exame médico. Ele contou também é, que a Ana Paula estava num momento muito feliz, uma união muito grande da família, mesmo estando desempregada. O Sérgio é professor de matemática e, infelizmente, acabou perdendo a esposa justamente em frente a uma escola, né? a uma escola estadual. Ele contou para a gente também que a própria diretora da escola chegou a falar que já havia pedido o corte, a poda da árvore, então o corte total dessa árvore, há mais de cinco anos que esse pedido havia sido feito. E disse também que a filha de oito anos, a menininha, foi quem saiu do carro para poder pedir socorro. Quando a árvore caiu sobre o veículo, prensou a família dentro do carro, essa menina de oito anos foi a única que ficou livre. Ele então pediu à filha para que saísse do carro e buscasse ajuda. A menininha saiu correndo no meio da chuva, encontrou ajuda é, de alguns vizinhos ali na região, principalmente de um sindicato que nem ali na região, que ele ainda não sabe se sindicato é esse, mas que disse que ainda vai no sindicato, inclusive, para poder agradecer a ajuda. Infelizmente, uma fatalidade, o corpo da Ana Paula acabou de ser sepultado e a família agora fica faltando um pedaço, né, Bate? É, ô Percival, eu não sei se você acredita em destino, mas impressiona, né, todas essas pessoas estarem no mesmo carro, o marido está do lado da Ana Paula, né, no, no banco do carona, a moça morre na hora... E olha como esse homem sai, depois de uma hora de resgate, dá a imagem de baixo, não, a imagem de baixo, por favor. Ele só com leves escoriações, leves escoriações, cadê a imagem de baixo ali? Aquele homem que aparecia enquanto o Aguiar Júnior falava, é o marido da Ana Paula, que conseguiu ir no velório, olha isso, gente. Eu não sei, Percy, parece que quando não chega a hora, é impressionante, viu, Percy? Graças a Deus... Ele conseguiu sair bem hum. desse jeito, mas impressiona porque ele estava a milímetros de distância da mulher. O Bate, ah, isso aí, quer dizer, eu não acredito forçosamente em destino, porque há coisas que podem ser evitadas ou poderiam ser evitadas. Essa árvore, por exemplo, é uma árvore que poderia ter sido posada. Agora, que árvore é esta, o Bate? Você veja bem o detalhe, é um pé de eucalipto. A característica do eucalipto é ter o tronco bastante liso, como nós estamos vendo. E o eucalipto é uma árvore de muito peso, é uma árvore pesada. Ela cai bem no centro de, do carro, 
é, só permite que a menina, a filha do casal, consiga, consiga sair. E o marido, a companheira e um menino que foi resgatado, e nós mostramos as imagens ao vivo aqui no Cidade Alerta, eles ficaram prisioneiros no próprio carro. E se não fosse esse detalhe de parte do eucalipto ficar ancorado no muro da própria escola, o estrago teria sido imediatamente muito maior. Uma foi o pé que desabou. Poderia dado, né, Bate? Há pois tempo é. de evitar essa tragédia. Tristeza. Um abraço aí a toda a família, nossa solidariedade.